நாடு முழுவதும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நவம்பர் மாதம் வரை ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என ஒரு அண்மை செய்தி வெளியாகி உள்ளது மேலும் இது குறித்த விவரங்களை நம்முடைய டெல்லி செய்த யோகேஷன் கேட்கலாம் வணக்கம் யோகேஷன் தற்போது இலவச ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக ஒரு அண்மை செய்தி வெளியாகி உள்ளது அதுவும் நவம்பர் மாதம் வரை ஏழை எளிய மக்களுக்கு இது வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க வணக்கம் ராம்குமார் சிறிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரதமர் மோடியுடைய உரை கடந்த பதினைந்து நிமிடங்களாக அவர் நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றினார் மிக முக்கியமான பகிர்வுகளை எல்லாமே நாட்டு மக்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் அவருடைய முக்கியமான அம்சங்களை மட்டும் தவிர்த்து வழங்கியது அப்படி பார்த்தோம் என்றால் இந்தியாவை பொறுத்த முற்றிலும் கொரோனா வைரஸுடைய அந்த தாக்கமானது குறைவாகவே இருக்கிறது மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது குறைவாக இருக்கும் பட்சத்திலும் அதனை எதிர்கொண்ட விதமும் மற்ற நாடுகளை விட இந்தியா ஆக சிறந்ததாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே நேரத்தில் நாட்டு மக்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் கடைபிடித்த பழக்க வழக்கங்களை அன்லாக் ஒன் பிறகு அவர்கள் முழுமையாக கடைபிடிக்கவில்லை என்பதை வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார் இப்போது செய்யக்கூடிய சிறிய தவறுகள் கூட பிற்காலத்தில் மிக மிகப்பெரிய இழப்புகளை கொடுக்க நேரிடலாம் என்றும் மக்களிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் நாட்டில் அன்லாக் ஒன் தொடங்கியிலிருந்தே சமூக விலகல் அலட்சியம் அதிகரித்து வருகிறது முன்னதாக முகக்கவசங்களை பயன்படுத்துவது குறித்து நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்தோம் ஒரு நாளைக்கு இருபது வினாடிகள் வரை கைகளை சுத்தம் செய்தோம் ஆனால் நடப்பு நாட்களில் அன்லாக் ஒன் மக்களுடைய வசதிக்காக அன்லாக் ஒன் அன்லாக் டூ என்று இரண்டு முறை கொண்டு வந்த கொண்டு வந்த பின்பும் நாட்டு மக்கள் முழுமையாக கடைபிடிப்பதை தவறிவிட்டார்கள் என்பதை ஒரு வருத்தம் தெரிவிக்கும் விதமாக தெரிவித்திருக்கிறார் அரசின் விதிமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார் இது மக்களுக்கு அல்ல மாநிலங்களுக்கான உரையாக தான் இதை பார்க்க முடிகிறது ஏனென்றால் ஏற்கனவே மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தரப்பிலிருந்து இதே கருத்தை தான் அனைத்து மாநிலங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமை செயலாளர்களுக்கும் சுற்றறிக்கையாக அனுப்பி இருந்தார்கள் அரசின் கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரெட் ஜோன் பகுதிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளை யாரேனும் கடைபிடிக்க தவறினால் அவர்கள் மீது கடுமையான சட்டங்கள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் அதேதான் தற்போது பிரதமர் மோடி அவர்களும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் முன்பே குறிப்பிட்டது போலதான் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருந்தார்களோ எவ்வளவு பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடித்திருந்தார்களோ ஆனால் இந்த அன்லாக் ஒன் அன்லாக் டூ என்று ஆரம்பித்து விட்டது இதன் பிறகு கடைபிடிக்க தவறிவிட்டார்கள் இதனை மாநில அரசுகள் தான் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதற்கு உதாரணமாக தான் பிரதமர் முடன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கடைசி சாமானியர் வரை அனைவருக்குமே அரசு சட்ட விதிமுறைகள் பொருந்தும் என்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதில் ஒன்று முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது இந்தியாவில் கடந்த நாட்களில் மட்டும் எண்பது கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு ஐந்து கிலோ கோதுமை அரிசிகள் வழங்கப்பட்டது மூன்று மாதத்தில் முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் நேரடி பண உதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களாகவே பொருளாதார மந்திரநிலை இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் மத்திய அரசு பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி இதுபோன்ற பல்வேறு திட்டங்களை செயலாற்றி வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிப்பது விவசாயம் மட்டுமே அந்த விவசாய துறைக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை அளிப்பதற்காக தான் கடந்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி பேசிய போது கூட இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிலான ஒரு பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்தார் அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட ஒரு விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களாகவே இருந்தது தற்போது அதனை தான் தெரிவித்திருக்கிறார் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிலான விவசாயிகளுக்கு திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியிருக்கிறார் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியது ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் எப்பொழுது மத்திய அரசு கொண்டு வந்தோம் அதிலிருந்து பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை ரேஷன் மூலமாக மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இக்கட்டான சூழலில் கொரோனா காலத்தில் இந்தியா இருக்கும் பொழுது மக்களுடைய பொருளாதாரமும் மிக கடுமையாகவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையால் நவம்பர் மாதம் வரை மக்களுக்கு இலவச ரேஷன் வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்க முடிகிறது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் ஏனென்றால் ஏற்கனவே இந்த இம்முறை தான் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல் இருந்தபோது இது கடைபிடிக்கப்பட்டது ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு மக்கள் சாதாரணமாக வெளியே சென்று அவர்களுடைய பணப்புழக்கத்திற்கான தேவைகளை அதிகரிக்க தொடங்கிய பின்பு இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது அதனை பிரதமர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார் நவம்பர் மாதம் வரை மக்களுக்கான இலவச ரேஷன் வழங்கப்படும் என்று பிரதமருடைய உரையில் மிக முக்கியமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இடம்பெற்றிருக்கிறது அடுத்து ஒன் முக்கியமாக கூறியிருக்கிறது பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்து வர உள்ளதால் கரீப் கல்யாண் திட்டம் நீடிக்கப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார் மொத்தம் மூன்று திட்டங்கள் நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார் இது நவம்பர் வரை அறிவிக்க அறிவிக்கப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார் இதை அனைத்து வைத்தும் பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே மத்திய அரசு தரப்பிலிருந்து சொல்லக்கூடிய தகவல்களை பிரதமர் உறுதிப்படுத்துகிறாரா என்ற ஒரு
வீரியமானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருகிறது ஊரடங்கு காலம் பிறப்பிக்கப்பட்டதற்கு பின்பாக தான் எண்பது சதவீத கொரோனா பாதிப்புகள் இந்தியாவில் நிகழ்ந்து இருக்கிறது ஆனால் பொருளாதார மந்திரங்கள் மற்றும் மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக பொது போக்குவரத்தை திறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலானதான் இந்த ஊரடங்கு தளர்வுகள் என்பது அன்லாக் ஒன் அன்லாக் டூ என்று என்ற ஒரு விதிமுறைகளையும் மத்திய அமைச்சகம் தரப்பிலிருந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை முதல் அன்லாக் டூ என்பது திறம்பட செயல் இருக்கிற கூடிய சூழ்நிலையில் மாநில அரசுகள் அதனை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவருடைய உரையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது மிக முக்கியமான உரையில் தான் அந்த இன்று நடைபெற்றிருக்கிறது மக்களுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான அம்சம் தான் அதாவது ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் திட்டத்தின் கீழ் நவம்பர் மாதம் வரை இலவச ரேஷன் வழங்கப்படும் இது மாநில அரசுகளுக்கு அடுத்தடுத்த சுற்றறிக்கையாக அனுப்பப்பட்டு அனைத்து மாநிலங்களுமே பிரதமர் மோடி இன்று அறிவித்ததை நவம்பர் மாதம் வரை கடைபிடிப்பார்கள் ராம்குமார் உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு மிக நன்றி யோகேஸ்வரன்